Hello everyone. നമ്മുടെ ന്യൂ മാത്സ് എക്സാമിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് അങ്ങനെ ഫുൾ ഓൺ പവറിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത തിയറീസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഈ ഒരു ടൈമിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാം കണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെയും കൂടി ഇതിലോട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുക കൂടാതെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് വാട്സപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ പെട്ടെന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുക കാരണം അവിടെയാണ് നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോസ് വരുമ്പോൾ അപ്ഡേഷൻസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ വരും അവിടെയാണ് അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം അടുത്ത് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സാം വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സിലൊക്കെ എക്സാമുകൾ നടത്തുമ്പോൾ സാധാരണ സ്കൂൾ എക്സാം നടത്തുന്ന പോലെ എല്ലാം നടത്തുക നമ്മൾ ശരിക്കുള്ള എൻട്രൻസ് എക്സാമുകൾ ഉണ്ടല്ലോ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ പല ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ എഴുതുന്ന കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമുകളും എൻട്രൻസ് എക്സാമുകളൊക്കെ അങ്ങനത്തെ പല എക്സാമുകളുടെയും മാർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സീറോ മാർക്ക് ഒരു മാർക്കും കിട്ടില്ല അറ്റൻഡ് ചെയ്തു അത് കറക്റ്റാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പോസിറ്റീവ് മാർക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും തെറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സീറോ മാർക്കല്ല നിങ്ങൾക്ക് മൈനസ് മാർക്ക് കിട്ടും അതായത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ല ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സീറോ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റായാൽ പോസിറ്റീവ് മാർക്ക് കിട്ടും ചെയ്തിട്ട് തെറ്റിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് അതായത് ആദ്യം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള മാർക്കിൽ നിന്ന് മാർക്ക് കുറയും ഇങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും മത്സര പരീക്ഷയിൽ കോമ്പറ്റീവ് എക്സാമുകൾ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സിലൊക്കെ എല്ലാ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ എക്സാം ഒക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാറുള്ളത് അതുപോലത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം എൻ എക്സാമിനേഷൻ ഹാസ് ഫിഫ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിത്ത് ടു സ്കോഴ്സ് അവാർഡഡ് ഫോർ ഈച്ച് കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് വൺ സ്കോർ ഡിഡക്റ്റഡ് ഫോർ ഈച്ച് റോങ് ആൻസർ ഓക്കെ രഘു ആൻസേഡ് ഓൾ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് സ്കോർഡ് ഫോർട്ടി മാർക്സ് ഹൗ മെനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിഡ് ഹി ആൻസർ കറക്റ്റ്ലി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ള ഒരു എക്സാമിനേഷനിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കറക്റ്റാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് ടു മാർക്ക് കിട്ടും ടു മാർക്സ് അവാർഡഡ് ഫോർ ഈച്ച് കറക്റ്റ് ആൻസർ കറക്റ്റാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ടു മാർക്സ് കിട്ടും ഇനിയോ വൺ സ്കോർ ഡിഡക്റ്റഡ് ഫോർ ഈച്ച് റോങ് ആൻസർ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു മാർക്ക് അതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കും ഇനി എന്താ പറയുന്നത് രഘു ആൻസേർഡ് ഓൾ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും രഘു വിട്ടിട്ടില്ല ആ ഫിഫ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കറക്റ്റായിട്ടുണ്ടാവും കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റോങ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ കറക്റ്റായ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനൊക്കെ രണ്ട് ടു മാർക്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും റോങ് ആയതിനൊക്കെ ആ കിട്ടിയ മാർക്ക് ഒരു വൺ മാർക്ക് റോങ് ആയതിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി ബാലൻസ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഇപ്പം സ്കോർ ടോട്ടൽ എത്ര ഉള്ളത് ഫോർട്ടി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് രഘു കറക്റ്റാക്കി ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഉള്ളത് ഫിഫ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഫിഫ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കറക്റ്റാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻകറക്റ്റായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കറക്റ്റാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻകറക്റ്റായിരിക്കും അപ്പോൾ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കറക്റ്റ് എത്രയാണ് ഇൻകറക്റ്റ് നമുക്കറിയോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ കറക്റ്റാക്കിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ നമ്പറിനെ എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് എത്രയോ നമ്പർ കറക്റ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് വൺ ആവാൻ ടു ആവാൻ ത്രീ ആവാൻ എത്രയാണോ നമുക്ക് അറിയില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ് കൊടുത്തു അറിയാത്ത ആളാണ് അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇൻകറക്റ്റ് എത്രയായിരിക്കും ടോട്ടൽ ഫിഫ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് അതിൽ എക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കറക്റ്റായാൽ ബാക്കി എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ അത് ഇൻകറക്റ്റായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റിയിൽ ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കറക്റ്റായാൽ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ടെൻ ഫോർട്ടി ഇൻകറക്റ്റായിരിക്കും ഫിഫ്റ്റിയിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കറക്റ്റായിരുന്നെങ്ക
അപ്പോൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ടു എക്സ് പ്ലസ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് എക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി മാർക്സ് ആണ് അയാൾക്ക് ടോട്ടൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇയാൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് പ്ലസ് കൊടുത്തത് ഇത് നെഗറ്റീവ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യല്ലേ വേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പ്ലസ് കൊടുത്തത് കാരണം മൈനസ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ മൈനസ് വൺ മാർക്സ് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വീണ്ടും ഇയാൾ മൈനസ് ആക്കി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന റിസൾട്ട് ടു എക്സ് ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന റിസൾട്ട് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ട് പേരും കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൂട്ടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ മാർക്ക് കിട്ടും അത് ഫോർട്ടി ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പം ടു എക്സിൻ്റെ കൂടെ ഒരു എക്സും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറും ത്രീ എക്സ് പിന്നെ ആരുള്ളത് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർട്ടി എന്ന് വരും ഈ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റിനെ ഞാൻ അപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിൽ ത്രീ എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർട്ടി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് വരും ഫോർട്ടി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ദർ ഫോർ ത്രീ എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർട്ടി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി നയൻറ്റി എന്ന് വരും ഓക്കെ നയൻറ്റി ബാക്കി ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സോ ത്രീ എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു നയൻറ്റി ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു നയൻറ്റി ബൈ ത്രീ എന്ന് വരും ദാറ്റ്സ് ഇക്വൽ ടു തേർട്ടി ദാറ്റ്സ് ഇക്വൽ ടു തേർട്ടി കാരണം ഇവിടെ ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് ആണ് അപ്പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഡിവിഷൻ ആവും അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ തേർട്ടി ആണ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്താ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും വരിക തേർട്ടി ക്ലിയർ ആയ ഐഡിയ അപ്പോൾ ഇയാൾ ഈ ഫിഫ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ തേർട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കറക്റ്റാക്കി ട്വൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റോങ് ആക്കി അപ്പോൾ തേർട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കറക്റ്റാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു മാർക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി മാർക്സ് അയാൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ട്വൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റോങ് ആക്കിയത് കൊണ്ട് അയാൾക്ക് എത്ര മാർക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവും മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി മൈനസ് ട്വൻറ്റി മാർക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവും സിക്സ്റ്റി മൈനസ് ട്വൻറ്റി കൂടി കൂട്ടി നോക്കി നിങ്ങൾ സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി എന്ത് വരും സിക്സ്റ്റി മൈനസ് ഫോർട്ടി സിക്സ്റ്റി മൈനസ് ഫോർട്ടി സോറി സിക്സ്റ്റി മൈനസ് ട്വൻറ്റി അല്ലെ സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് ട്വൻറ്റി ദാറ്റ്സ് ഇക്വൾ ടു എന്ത് വരും ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി കണ്ടോ സെയിം ആൻസർ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ സ്കോർ ഫോർട്ടി അവിടെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ അയാൾ തേർട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കറക്റ്റ് ആക്കി ട്വൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റോങ് ആക്കി മനസ്സിലായോ ഇങ്ങനെയാണ് കോമ്പറ്റീവ് എക്സാമുകളിൽ നടക്കുക ഇത് റിയൽ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് റിയൽ സെനാരിയോ ആണ് ശരിക്കും ഉള്ള കോമ്പറ്റീവ് എക്സാമുകളിൽ എങ്ങനെ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ കാര്യമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത ഐഡിയ ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള എന്ത് സിറ്റുവേഷൻസ് വരികയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ലെറ്റേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ട് എക്സും വൈ കൊടുത്തിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമുക്ക് ബാക്കി ഇനി അടുത്ത വീഡ